갑자기 내게 나타나준 너난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한 Welcome to the part 3 student Today we will learn about the theorem of geometric mean So welcome student Start with our second theorem Pythagoras theorem ka. First one we have seen Similarity and right angle theorem Now we have seen second theorem That is theorem of geometric mean ये थ्योरम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कभी एग्जाम में पूछा नहीं जाता थ्योरम ऑफ ज्योमेट्री मीन हाँ कभी कभी एक बार पूछा गया था थ्योरम ऑफ ज्योमेट्री मीन का लेकिन ये आपको सिर्फ याद रखना इसका प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है इस चैप्टर में थ्योरम बहुत ही रेयरली कभी आ जाता है ठीक है फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका थेरम कैसे सॉल्व करना है ठीक है तो थेरम का नाम क्या हमारा थेरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ठीक है तो स्टार्ट करते हैं पहले कि इसमें स्टेटमेंट क्या दिया है तो देखो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमने ड्रॉ कर दिया आर क्यू पी एक राइट एंगल ट्रायंगल है द पपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनियस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स इज द ज्योमेट्रिक मीन अब ज्योमेट्रिक मीन नाम इसमें था थेरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन तो ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है तो दिख रहा है जो राइट एंगल ट्रायंगल में जो क्यू वर्टेक्स से ज्वाइन होता है पपेंडिकुलर लाइन किस पे हाइपोटेन इस पर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन ये जो लाइन दिख रहा है आपको क्यू इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन ओके देखो यहाँ पे क्या बोला था इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द पपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनियस एक जो पपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉ हो रहा है कि इस पर हाइपोटेनियस पे फ्रॉम द अपोजिट वॉटेक्स अपोजिट वॉटेक्स मतलब इस हाइपोटेनियस का अपोजिट वॉटेक्स क्या है क्यू है ना तो क्यू से ड्रॉ हो रहा है ना इज द जोमेट्रिक मीन इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जोमेट्रिक मीन ओके ऑफ द सेगमेंट इन टू विच द हाइपोटेनियस इज डिवाइडेड तो किसको बोलते हैं इसको ऑफ विच अब इसने किसको डिवाइड किया हाइप इस जो जोमेट्रिक मीन जो है ये जो लाइन है उसने किसको डिवाइड किया आर एस और एस पी क्यों तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन ये जो पूरा पार्ट है इसको ये जो क्यू एस और आर एस और एस पी है ये जो क्यू एस ने किसको डिवाइड किया आर पी को दो पार्ट में डिवाइड किया ना आर एस और एस पी को इसी पूरे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन ओके सो ये था थेरम का स्टेटमेंट आपको याद नहीं रखना है ओके स्टेटमेंट आपको बिल्कुल याद नहीं रखना है सिर्फ स्टार्ट करते प्रूफ पार्ट प्रूफ पार्ट में क्या लिखा है इन राइट एंगल टू एंगल पी क्यू आर एक राइट एंगल टू एंगल क्या है पी क्यू आर ओके सेगमेंट क्यू एस जो ये जो क्यू एस है वो पपेंडिकुलर है किस पे पपेंडिकुलर है आर हाइपोटेनियस पी आर पे पपेंडिकुलर है ओके okay? अभी पपेंडिकुलर है अब मैंने हमने लास्ट टाइम पढ़ा था अगर लास्ट वाले थेरा में पढ़ा था अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल और हाइपोटेनियस पे कोई भी एक एल्टीट्यूड ड्रा हो रहा है तो जितना भी ट्रायंगल फॉर्म होगा सब एक दूसरे से क्या होगा सिमिलर होने वाला है ओके okay? तो यहाँ पर देखो अगर ये पपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगा ये जो ट्रायंगल क्यू एस आर है दिख रहा है क्यू एस आर ये वाला ट्रायंगल ऊपर का किसके सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी एस क्यू के क्यू हुआ सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हमने लास्ट ही थेरम पढ़ा था वही वाला अप्लाई किया गया यहाँ पे कि अगर कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है हाइपोटेनियस पे तो जितना भी ट्राइंगल बनेगा वो आपस में क्या हो जाएगा एक दूसरे के सिमिलर तो हो गया दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर अब अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो हम स्टार्टिंग से देख रहे आ रहे हैं कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होता है तो हमें दो चॉकलेट मिलता है डेट इज करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल एंड सेकंड वन इज करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल तो हमें यहाँ पे किसकी जरूरत है साइड की जरूरत थी ना तो हमने क्या ले लिया करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल डेट इज क्यू एस अपॉन पी एस ले लिया विच इज इक्वल टू एस आर अपॉन एस क्यू एस आर अपॉन एस क्यू हो गया विच इज इक्वल टू क्यू आर डेट इज फर्स्ट और थर्ड क्यू आर अपॉन फर्स्ट और थर्ड डेट इज पी क्यू ओके ना इसमें देखो हमें लेना क्या अभी तीनों पार्ट तो आ गया अभी थेरा में जोमेट्री मीन अप्लाई करने के लिए याद रखो जो दो साइड सेम होने वाला है वो लेना है तो दिख रहा है आपको कोई दो साइड सेम इसमें अपोजिट वन देखो यहाँ पे एस क्यू क्यू एस और यहाँ पर भी एस क्यू मतलब ये क्यू एस दो पार्ट सेम है ना एक दूसरे से और ये पी एस इंटू एस आर तो कौन सा पार्ट लेंगे ये दोनों को आपको लेना है ओके इसमें कोई सेम दिख रहा है कि आपको कोई भी सेम नहीं दिख रहा है तो हमें क्यू एस और ये दोनों इसमें सेम दिख रहा है तो इसके लिए इन दोनों को लेना है तो क्यू एस अपन पी एस ले लिया और एस आर अपन एस क्यू ले लिया ना ये जो एस क्यू यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई और ये पी एस यहाँ पे डिवाइड हो वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई अब क्यू एस इंटू एस क्यू भले ही नाम आगे पीछे है वट लेकिन दोनों तो नाम सेम ही होता है ना सेगमेंट तो क्यू एस इंटू एस क्यू कितना हो जाएगा क्यू एस स्क्वायर विच इज इक्वल टू एस आर इंटू पी एस क्या हो जाएगा एस आर इंटू पी एस ही रहने वाला है तो सेगमेंट क्यू एस इज द जोमेट्रिक मीन ऑफ तो ये जो क्यू एस था हमारा दिख रहा है आपको ये क्यू एस वो क्या है जोमेट्रिक मीन है किसका जोमेट्रिक मीन है आर एस इंटू एस पी का तो हमारा जोमेट्रिक मीन में आपको याद क्या रखना था थेरम हमने देख लिया कैसे सॉल्व करना है याद क्या रखना है ये वाला पार्ट कि थेरम ऑफ जोमेट्रिक मीन इस ट्रैंगल में अप्लाई कैसे हुआ कैसे
तो बहुत ही आसान सा ये थेरम था थेरम ऑफ जोमेट्रिक मीन सी में आपको ये प्रॉपर्टी याद रखना है क्योंकि चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा अप्लाई होता है इसकी प्रॉपर्टी Nan